यहाँ पर अगर सोडियम कार्बोक्सिलेट के थ्रू हमको एनालिसिस करनी होती है सोडियम कार्बोक्सिलेट और एच सी एल किसी और एसिड के साथ डाइट्रेशन करा करके इसका रिएक्शन ऑर्डर अगर मुझे पता करना है तो वॉट वी टू इज एक तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर इसका प्रेजेंस तो रहेगा नहीं और किसी भी एक टाइम टी इज इक्वल टू टी वन पर ये कितना फॉर्म हुआ या कितना एच सी एल रिक्वायर करता है वो हम फाइंड आउट करते हैं और फिर इस रिएक्शन को इन्फोनेट टाइम तक होने देते हैं ठीक है इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक इसको कंडक्ट करते हैं सच दैट द रिएक्शन इट्स कंप्लीटेड ठीक है वी कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट फॉर इन्फिनिटी टाइम सच दैट और द रिएक्शन इट्स कंप्लीटेड मतलब ये जीरो हो जाए ऑल ऑफ इट इट गेट्स कंज्यूम and this gets converted completely into K. अब जो वॉल्यूम ऑफ एच सी एल रिक्वायर्ड होगा ठीक है दैट विल इंडिकेट और दैट विल बी करस्पॉन्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ सॉरी इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द ईस्टर्न इंफिनिटी टाइम पर टाइड्रेशन के लिए जो वॉल्यूम ऑफ एच सी एल रिक्वायर्ड होगा या एक गिवन अमाउंट इसमें से गिवन अमाउंट ऑफ टू एम एल या फाइव एम एल ले करके हम कराते हैं उसमें वॉल्यूम वी टू चाहिए और वही टू या फाइव एम एल इस कंसेंट्रेशन इसमें से ले करके कराते हैं तो वी वन चाहिए तो यहाँ पर क्या कंसेंट्रेशन है सोडियम कार्बोक्सिलेट का और इस पॉइंट पर क्या कंसेंट्रेशन है ये वी वन एंड वी टू के थ्रू हमको मिल जाएगा V1 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा V1 जो है वो A को रिप्रेजेंट करेगा कंसेंट्रेशन फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ आर सी ओ एन ए या फिर इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ईस्टर्न X1 जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द मिड वे आई मीन इन बिटवीन कंसेंट्रेशन ऑफ आर सी ओ ओ एन ए का कंसेंट्रेशन अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी V2 में से V1 को सब कर दिया हमने तो वी आर गेटिंग A माइनस एक्स वन ठीक है सो so, A के करस्पॉन्डिंग V2 वैल्यू आ गई एंड A माइनस एक्स वन की वैल्यू हमको कहाँ से मिल रही प्रोपोर्शनल वैल्यू हम गेटिंग इट फ्रॉम V2 टू माइनस वी कैलकुलेट करके ठीक है तो फिर मैं अपना रेट इक्वेशन अप्लाई कर सकती हूँ आई कैन इजिली अप्लाई माई रेट इक्वेशन ठीक है तो
This is the force limiter. Dc is volume. HCA must have AC required. So generally, HCA is in it. ऊपर का यस
noted. इसमें फिर नेक्स्ट टाइप जो होता है सेपोनिफिकेशन के बाद के रिएक्शंस रहे हैं इन द माउंट एंड विल डिस्कस अ बिट अबाउट दैट के अंदर में एक बार ये होता है कि यही सेम रिएक्शन और ईस्टर का हाइड्रोलिसिस बट दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ठीक है सो दिस की एग्जांपल इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस ये जो होता है ये बेसिक हाइड्रोलिसिस होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस इसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस में एक्चुअली अमाउंट ऑफ एसिड जो फॉर्म होता है ना इसको हम टाइट्रेट करते हैं एसिड जो होता है वो कैटेलाइटिक इफेक्ट में रहता है यहाँ पर भी यहाँ पर एक्चुअली हमारा टाइट्रेशन जो होता है अभी इसका अमाउंट कितना फॉर्म हुआ ना इसको एनालाइज करने के लिए होता है सो सपोज टी इज इक्वल टू जीरो पर हमने स्टार्ट किया विद कंसेंट्रेशन ये ए इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन जीरो जीरो रहेगा एट टाइम टी इज इक्वल टू सम टी सेकेंड मान लो एक्स अमाउंट इसमें से रिएक्ट किया तो इसका कंसेंट्रेशन ये माइनस एक्स The form the entity will be a, and at infinite time, its concentration will be a minus a that is zero, and this will now become a and a. यहाँ पर अगर volume b हम जो b1 required है और यहाँ पर b2 required है, we are again going to get the same relationship as earlier, ठीक है? अच्छा यहाँ पे रेट इक्वेशन हमको लिखना होगा तो रेट इक्वेशन या रेट कांस्टेंट कैसे फाइन करेंगे सो बेसिकली हमारा रिएक्शन जो है वो क्या हो रहा है ईस्टर ईस्टर इज गेटिंग कंज्यूम और हमने ए को अब एस्टिमेट कर लिया है कि ए इज प्रोपोर्शनल टू बी टू एंड इन दोनों इक्वेशन से हमको ये मिल जाएगा ए माइनस एक्स इज प्रोपोर्शनल टू B2 minus B1 ठीक है order अगर मेरा first order यहाँ पर pseudo हो गया और first order है ठीक है first order है तो 
it is going to be ln a not a not by a t should be equal to k t or ln a not initial concentration which is also given by v2 divided by a t that is a minus x which is two parts mein likh deta hu a divided by a minus x should be equal to k t this also means one by t ln v2 divided by v2 minus v1 is equal to k is this okay and same relations if all will also be applied in this case the third case v2 a ke proportional hai x v1 ke proportional hai to a minus x kis cheez ke proportional hoga तो यहां पर फिर से के फाइन करने के लिए वट आई नीड टू डू इज वन बाई टी एल एन ए नॉट बाई ए टी विच इज नथिंग बट वन बाई टी एल एन ए बाई a minus x which is equal to 1 by t ln minus v2 by v2 minus v1 is it okay acha uh is case ko lai agar mujhe kuch aur maan lo humko pata nahi hai ki ye kis order ka reaction hai aur hame verify karna hai to verification ke liye ek beech mein time टू ले लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग एक्स टू कंसेंट्रेशन आ जाएगा टी टू पर मान लो एक्स टू अमाउंट तक ये कंज्यूम हुआ है तो यहाँ पर एक्स टू और यहाँ पर मे बी वी टू आ जाएगा और ये वी टू के बदले के लिए वी टू के बदले ना हम अपना डिनोशन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा V2 के बाद है V इन्फिनेटी या फिर ये V2 आ जाएगा इन बिटवीन तो ये V3 हो जाएगा तो V इन्फिनेटी लिख लेते हैं चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जस्ट ये थोड़ा सा एक अल्ट्रेशन कर
मैं ये बोल रहा था मान लो हमको नहीं पता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि नहीं है सपोज हमें ये डिड्यूस करना है तो दिल सिंपली टेक अ थर्ड पॉइंट एट एनी टाइम पी इन बिटवीन टी वन एंड इन्फिनिटी के बीच या कोई एक पॉइंट टी टू ले लेंगे और उस पर ऑब्वियसली एक्स टू अमाउंट ऑफ ये कंपाउंड फॉर्म हुआ होगा आर सी ओ एन ए और ये वी टू अमाउंट ऑफ एस सी एल से रियक्ट करता है यहाँ पर इक्वेशन ए माइनस एक्स टू रहेगा ठीक है एक्स टू जो है वो वी टू के प्रपोर्सनल रहेगा तो ए माइनस एक्स टू जो होगा वो भी इन्फिनिटी माइनस वी टू के प्रपोर्सनल रहेगा अभी गेटिंग दिस पॉइंट ए माइनस एक्स टू विल बी प्रपोर्सनल टू वी इन्फिनिटी माइनस वी टू एज एक्स टू इज प्रपोर्सनल टू एक्स टू इज प्रपोर्सनल टू वी टू ठीक है तो अभी क्या है कि इफ आई एम गोइंग टू प्लॉट टू ठीक है हमारे पास तीन पॉइंट्स हो गए इनिशियल कंसेंट्रेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो और दिस कंसेंट्रेशन ए माइनस एक्स वन के करस्पॉन्डिंग कंसेंट्रेशन विच इज ए माइनस एक्स वन को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है दट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इन्फिनिटी माइनस वी वन और ए है प्रोपोर्शनल वी इन्फिनिटी के सो वी हैव थ्री पॉइंट्स ग्राफ पे टाइम और ये एल एन कंसेंट्रेशन का ड्रॉ करेंगे एंड वेल ट्राई टू सी वेदर इट इज स्ट्रेट लाइन और नॉट अगर स्ट्रेट लाइन आता है यानी तीनों पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर t इज इक्वल टू जीरो t इज इक्वल टू टी वन और t इज इक्वल टू टी टू ठीक है ये तीनों अगर स्ट्रेट लाइन पर आ जाते हैं मोर और लेस तो वी आर गोइंग टू से दैट दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर ऐसा नहीं होता है तो वी विल Look at other options. Like maybe ये zero order reaction हो या maybe ये second order reaction हो. Second order reaction होगा तो instead of ln concentration के one by concentration or time का graph जो होगा that is going to be linear, right? So obviously ये hit and trial करके ही हमको करना होता है किसके साथ ये match करेगा concentration time का. दो तीन plot करते हैं तो we get an idea. और साथ में numbers रहते हैं तो numbers से हमको idea मिलता है. If we are good at numbers, we can do it. Uh, like, do it or find it. Okay. The other cases in the uh, type is, I mean, uh, volumetric. के बाद जो cases हैं, they are like uh, There is another thing called pressure change method. Volumetric, volumetric के बाद pressure change method. मान लो यहाँ पर कोई एक गैस है ये गैस और ये डिकम्पोज कर रहा है इनटू एन पार्टिकल्स ऑफ बी गैस ठीक है तो और इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन हमने लिया है मान लो पी आई प्रेशर इनिशियल या पी नॉट Obviously, ये जीरो रहेगा एट एनी टाइम टी एट टाइम टी वो जिसमें से कुछ अमाउंट जो है वो कन्वर्ट होकर के इधर चला आया सो इट विल बिकम इट कैन बी रिटर्न एज पी माइनस पी नॉट माइनस पी एंड ये जो फॉर्म होगा दैट विल बी इक्वल टू एन पी Is it okay? 
सो इस कंडीशन में टोटल इस कंडीशन में टोटल प्रेशर जो होगा नॉट माइनस प्लस एम पी सी नॉट प्लस एम माइनस वन ठीक है अगर ये पी पी नॉट के साथ ऐसे रिलेटेड है जैसे कुछ परसेंटेज वगैरह में दिया हुआ है डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन के टर्म्स में दिया हुआ है तो वी नो ऑल द टर्म्स ठीक है And we can directly calculate. अगर वो नहीं दिया हुआ है तो हम कोई और मेथड डिप्लॉय करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सो टोटल प्रेशर एट टाइम की ये हो गया और यहां पर टोटल प्रेशर एंड एंड यहां पर टोटल प्रेशर फर्स्ट कंडीशन टोटल प्रेशर एंड इज इक्वल टू जीरो पी नॉट Is this okay? अब बेसिकली फिर से हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वगैरह को एनालाइज अगर करना है ओके अगर P दिया हुआ है जैसे मैंने बोला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है या ये दिया हुआ है कि कितना परसेंट आई मीन ऑब्वियसली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है तो देन तो वी हैव द डायरेक्ट इंफॉर्मेशन इतने टाइम में इतना परसेंट डिसोसिएट हो गया वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग बट इसको थोड़ा आई मीन अगर ऐसा होता ऐसा रहता है कि इतने टाइम में इतना परसेंट डिसोसिएट हो गया तो ये इंफॉर्मेशन आपको रेडियली अवेलेबल हो जाएगा और ये इंफॉर्मेशन रहेगा ही आपके पास अवेलेबल पी नॉट तो अब हम लोग को क्या करना होगा इट इज सिंपली गोइंग टू बी अगर फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म कर ये हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है तो द केस वुड बी इक्वल टू वन बाई टी इन टू एल एन इनिशियल कंसेंट्रेशन बाई कंसेंट्रेशन एट टाइम टी ठीक है विच इज इक्वल टू वन बाई टी एल एन पी नॉट बाई P नॉट माइनस पी ठीक है ये कर लेंगे क्या आ गया वेरिफिकेशन अगर करना है वेदर इट इज फर्स्ट ऑर्डर सॉरी फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर तो ये एक टाइम T1 हो जाएगा ठीक है और ये मे बी पी हो जाएगा <laughs> या एट टाइम T2 एक ले लेंगे एट टाइम T2 एंड ये पी नॉट माइनस पी टू कर लेंगे और ये एन पी टू हो जाएगा ठीक है ये कंसेंट्रेशन हमको फिर से पता चल जाएगा अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगेन मतलब ये अभी डायरेक्ट मैं बोल रहा हूं तो होना क्या चाहिए कि ये तीनों प्रेशर ग्राफ ये तीनों ही ऑटोमेटिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे और द टाइम एंड कंसेंट्रेशन ये कंसेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन तो प्रेशर को एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो एल एन एक सेकेंड एक सेकेंड ये पिछला वाला जो ग्राफ यहां पर बताया था ना उसमें
ये वाला जो ग्राफ बताया था हाँ बताया <laughs> एलिन के साथ ही ड्रॉ करके हम देखते हैं बट एशो इज वो ग्राफ मैंने शायद उल्टा ड्रॉ कर दिया है पे तो नहीं किया है लेकिन है नहीं मेरे ख्याल से मैंने रब कर दिया आ, कोई नहीं आ, मैं फिर से बता देता हूँ क्या मुझे लगा क्या गलती किया मैंने मैंने शायद कर ड्रॉ करते टाइम ना कुछ ऐसा कर दिया था यहाँ पर टी टू वाला बताते टाइम कर्व जो बताया मैंने तो मुझे लग रहा है कि मैंने ऐसा बता दिया था विच इज नॉट राइट टाइम एंड एल एन कंसेंट्रेशन का जो कर बताया था मैंने नीचे से ऊपर बताया था दैट वॉज रॉन्ग इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस ठीक है स्ट्रेट टाइम रहेगा टूवर्ड्स डाउनवर्ड इज इट ओके ये चेंज है एक्चुअली ऐसे मैंने बता दिया था इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस 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 ये टाइम टी वन ये टाइम टी एंड सिमिलर ग्राफ सेकेंड वाले में भी और यही ग्राफ यहाँ पर भी फॉलो करना चाहिए ठीक है यहाँ पर प्लॉट हमारा किसके किसके बीच में रहेगा एल एन प्रेसर और टाइम के बीच में रहेगा एंड इट शुड बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस इट मस्ट लुक समथिंग लाइक दिस अगर फर्स्ट ऑर्डर है so it should give a straight line and should look like this ye time t1 aur ye time t2 this corresponds to point p not minus p and maybe this corresponds to point p not minus p2 theek hai to ye ho gaya एक स्ट्रेट फॉरवर्ड केस जहां पर हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता है ठीक है कितना परसेंट इनिशियल का कंज्यूम हुआ ये हमको पता है मेनियर टाइम्स हमको ये इनिशियल कितना कंज्यूम हुआ नहीं मिला मिलेगा रादर हमको टोटल प्रेशर एट डिफरेंट टाइम्स दे दिया जाएगा टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर टोटल प्रेशर इज पी नॉट टाइम टी इज इक्वल टू टी पर टोटल प्रेशर इज दिस मच ठीक है एंड मे बी टाइम टी टू एट टी टू टोटल प्रेशर एट टी टू इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी प्लस एन पी टू ठीक है P2, so ये हो जाएगा P2, sorry P0 minus plus n minus one P2, ठीक है P2 मुझे ये total pressure ये दोनों अलग-अलग time पे पता है, ठीक है ना? और मुझे निकालना क्या है P0 minus P and P0 minus P2, ठीक है? क्योंकि इनसे ही मुझे concentration of E at सॉरी इनिशियल टाइम एंड एट टाइम टी पता चलेगा ठीक है ये इंटीटी हमको कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी एंड एट टाइम टी टू बताएंगे ठीक है तो बेसिकली अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया हुआ है तो इस इंफॉर्मेशन से हम पी एंड पी नॉट को पी टू को कैसे निकाल पाएंगे पी टू या पी को कैसे निकाल पाएंगे इन टर्म्स ऑफ P not. It's not that difficult. यहाँ पर total pressure P not है और मान लो ये pressure दिया हुआ है, ठीक है ना? P T दिया हुआ है, तो इस equation से P is simply going to be equal to
what I'm going to have is Tt minus P naught by N minus 1 is equal to P. Okay. And P2 kya ho jayega? On similar note, it is going to be Pt minus sorry. Yes. Is ko, ye total pressure jo hai, is ko maybe hum lo, I may write it as Pt does so P T does minus P naught divided by N minus one is equal to P two. Okay. Or uh, P naught se dono ko uh, subtract kar denge to P naught minus P will be equal to N minus one into P naught minus Pt plus P naught divided by N minus 1. Okay. N minus 1 which is also equal to a minus P naught plus P naught F it will become N P naught minus Pt divided by N minus 1. Okay. It's a maragya p naught minus p or p naught minus p2 will be equal to p naught minus pt pt does <coughs> minus p naught f So it is going to be Pt does minus P naught divided by n minus one. This is also being going to be n minus one P naught minus Pt does plus P naught divided by n minus one. Okay. This is equal to a minus a plus cancel n p naught minus pt dash divided by n minus one ठीक है और अब मैं अब basically फिर से हम लोग graph draw करते हैं and we try to plot these two numbers obviously p naught हमारे पास रहता है ये indicate कर रहा है at time t1 concentration so we are simply going to plot them on time frame ln के साथ में और अगर uh, the curve is coming out to be ln concentration is coming out to be the same यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू होगा, ln p naught के करेस्पोंडिंग होगा, p one पर जो वैल्यू होगा, that will be corresponding to ln p naught minus p और maybe time t two के करेस्पोंडिंग है, t two अगर है तो इसके करेस्पोंडिंग होगा, that will be ln p naught minus p two is it okay? Or is the case of analyze karenge. If you analyze karenge isko, uh, ek, uh, 
इस पर एक जस्ट छोटा सा क्वेश्चन गैस डिसोसिएट्स ठीक है इसके लिए क्या करेंगे हम लोग सेट इन द डेटा ये है इट इज गोइंग टू टू बी इनिशियल प्रेशर अगर नॉट है विच इज इक्वल टू फोर ए टी एम ये जीरो है थोड़ी देर बाद आफ्टर वन आवर आफ्टर वन आवर दिस बिकम्स ई नॉट माइनस ई वन आफ्टर टू आवर दिस बिकम्स ई नॉट माइनस ई टू ठीक है और ये टू ई वन हो जाएगा दोनों का स्टम जो होगा दैट इज ई नॉट माइनस ई वन प्लस टू ई वन इज इक्वल टू सिक्स ए टी एम अगर है तो ई नॉट प्लस ई वन इज सिक्स ए टी एम और ई नॉट जो है वो फोर ए टी एम है तो ई वन दैट इम्प्लाइज ई वन इज इक्वल टू सिक्स माइनस ई नॉट विच इज इक्वल टू सिक्स माइनस फोर और टू ए टी एम ठीक है और ये टू टू रहेगा ये इस कैलकुलेशन के हिसाब से ये वाली चीज जो होगी दिस विल सिंपली बिकम फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू ए टी एम 
और ये उसी तरीके से हो जाएगा यहाँ पर टोटल पैसे क्या है पी नॉट माइनस पी टू प्लस टू पी टू इज इक्वल टू सेवन ए टी एम और पी नॉट प्लस पी टू इज इक्वल टू सेवन ए टी एम दैट एम्प्लाइज पी टू इज इक्वल टू सेवन माइनस पी नॉट और सेवन माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री ए टी एम सो फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू वन ठीक है ठीक है ये हो गया अब यहाँ पर बेसिकली हमको क्या करना है वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टाइम टी एल एन पी और ऑब्वियसली इनिशियल जो होगा एल एन फोर होएगा यहाँ पर एल एन पी नॉट और फिर अगर मेरा ग्राफ इस तरीके से रह रहा है तो आई कैन से दैट एंड वन आवर पे मेरा कितना है प्रेशर टू है एंड टू आवर पे मेरा प्रेशर वन है तो जीरो टाइम पे इट इज जीरो टाइम पे इट इज फोर टाइम वन पे एल एन टू रहेगा और फिर एल एन वन हो जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू गिव अस बेसिकली ये वाला जो रहेगा ये टू एल एन टू रहेगा यहाँ पे वैल्यू मेरा टू एल एन टू रहेगा यहाँ पर वैल्यू एल एन टू रहेगा और ये वैल्यू यहाँ ना होकर के ऐसे भी सीमेटिक है और एल एन वन होने की वजह से ये एक्चुअली इस एक्सेस पर लाइक करेगा यहाँ पर मेरा टी टू रहेगा ये मिडवे यहाँ पर में भी रहेगा टी वन जीरो टी वन एंड टी टू सो दिस ग्राफ विल एनी वे बी अ स्टेट लाइन ग्राफ इट हैज टू बी अ स्टेट लाइन ग्राफ ठीक है द रीजन आई एम टेलिंग इज यहाँ से हाफ हो रहा है एक घंटे में और इसका हाफ कंसेंट्रेशन हो जा रहा है दूसरे घंटे में टू आवर्स बाद 
वन आवर पर जो कंसेंट्रेशन है उसका हाफ हो जा रहा है तो इट हैज टू कम्प्लाई अ फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ठीक है सो एंड फर्स्ट ऑर्डर है तो कंसेंट्रेशन या प्रेशर का जो ये होगा ग्राफ एल एन ग्राफ दैट हैज टू बी अ लीनियर ग्राफ इसको प्रॉपरली प्लॉट करेंगे तो इट इज गोइंग टू कम आउट ऑफ दिन ठीक है अब ये तीनों पॉइंट जो कि एक ही पर लाइक कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन पर लाइक करेंगे इसकी वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा और चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है देयर फॉर वन बाई के विल सॉरी के विल बी इक्वल टू वन बाई टी एल एन कंसेंट्रेशन ऑफ ए नॉट अगर यहाँ पर टाइम इवन ले रहे हैं राइट माइनस इवन या फिर वन बाई पी टू एल एन P not by P not minus two. दोनों में से कोई भी equation use करेंगे, we are going to get same k value. या nearly same k value, and therefore we can this can also be considered as a proof that this is a first order reaction. दोनों जगह से दोनों से अगर लगभग same value of k आ रहा है, तो फिर graph भी draw करने की जरूरत नहीं है. We are going to simply say that this is a conclusive proof that This is a first order reaction. Am I making sense? बात समझ में आ रही है Hello. आप गाने कहाँ तक सुना था आप कहाँ पे एग्जिट हुए थे ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा वहाँ तक ओके सो बेसिकली ग्राफ जो हम ड्रॉ कर रहे थे ना वो ग्राफ तीनों पॉइंट के लिए अगर हम ड्रॉ करेंगे और टाइम फ्रेम के साथ तो दैट इज गोइंग टू कम आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट इज गोइंग टू प्रूव टू अस दैट दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो एक रास्ता तो ये है हमारे प्रयास कि हम ग्राफ ड्रॉ करके प्रूफ करें ग्राफ इज ड्रॉन ठीक है दूसरा तरीका ये होता है कि वी सिंपली कैलकुलेट द के वैल्यू टू टाइम्स एक बार टाइम पी वन और पी वन वैल्यू रख के ठीक है और के की वैल्यू निकाल लें और दूसरे बार में इस जनरल इक्वेशन में टाइम टी टू और पी टू की वैल्यू रख के निकाल सेकेंड सिनारियों में क्या प्रेशर है गैस ए का उसके बेसिस पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं इज इट ओके और ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन अगर लगभग बराबर आ रहा है ठीक है माइन्यूट चेंजेस हो सकते हैं बट लगभग बराबर आ रहा है देन आई एम गोइंग टू से दैट This reaction is a first order reaction, no doubt about that. Is it okay? Yes. तो एक तो graphical method और पिछले वाले में भी जो सिखाया था ना जो भी बताया था जिनका भी example discuss किया था उसमें ये तो graphical एक method रहता है जिसके through हम prove करते हैं और दूसरा method हमारे पास algebraic method भी रहता है जिसमें दो set of data जो होते हैं उनको हम पुट करके और के की वैल्यू दोनों सेट ऑफ डेटा से फाइंड करते हैं जैसे यहां पर P1 के करस्पॉन्डिंग के का वैल्यू फाइंड किए P0 पता है तो और P2 के करस्पॉन्डिंग भी के का वैल्यू फाइंड किए दोनों अगर मैच कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर अगर इस एल के थ्रू मैच कर रहे हैं तो अगर वन बाई पी वन माइनस वन बाई पी नॉट इज इक्वल टू एंड मल्टीप्लाइड बाई वन बाई टी इज इक्वल टू के आता तो आई वुड है This is a second order reaction. बात समझ में आ रही है अगर ये वाला चीज ट्रू हो रहा है वन बाई टी वन एल एन पी नॉट बाई 
तो हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेकिन वहीं अगर ये ना होकर के मान लो ये इसमें ट्रू होता वन बाई टी इन टू वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी नॉट सॉरी वन बाई टी नॉट माइनस टी वन माइनस वन बाई टी नॉट ठीक है इज इक्वल टू और ये टी वन रहता ये टी टू रहता वन बाय T not minus T2 minus 1 by P not. ये अगर चीज टू होती तो I would have said this is a second order reaction. बात समझ में आ रही है ये क्या है 1 by AT minus 1 by A not. ठीक है और ये 1 by T1. ये K is equal to यही होता है ना second order में. हेलो एम आई ऑडिबल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में यही चीज फॉलो होता है ना रिमेंबर जब कर रहे हैं तब सेम वैल्यू ना दे रहा हो और मान लो इस कंडीशन में सेम वैल्यू दे रहा है into 1 by p not minus p1 minus p not 1 by p not and ye is equal to 1 by t2 1 by p not minus p2 minus 1 by p not aur uh, is format mein in dono ki value same aa rahi hai which is equal to k i mean obviously it will be equal to k ye dono values same aa rahi hain so then i can clearly say that this is a second order reaction is it right ठीक yes, है अगर ये वाला चीज ट्रू हो रहा है तो वी कैन से दैट दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेकिन ये ट्रू हो गया तो हम लोग बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है कुछ और ट्रू हो जाए मान लो ये ना होकर कि ये वाला चीज भी हो सकता है और लाइक पी नॉट माइनस पी वन इज इक्वल टू पी नॉट माइनस के या सिमिलरली पी नॉट माइनस P2, P not minus P2 is equal to P not minus KT. ठीक है अगर इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है तो इट विल बिकम अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इट ओके जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसा ही होता है ना बात समझ में आ रही है यस yes, सर। ठीक है और प्रेशर एनालिसिस के बाद एक और चीज रहता है देर इज समथिंग कॉल्ड वॉल्यूम मेजरमेंट यही गैसेस सिस्टम में वॉल्यूम मेजरमेंट भी कर सकते हैं हम लोग जब प्रेशर को मेजर कर रहे थे प्रेशर के बदले हम लोग वॉल्यूम मेजर करते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम और पहले वाले केस में क्या है वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रखता है इसलिए प्रेशर मेजर कर रहे हैं अभी क्या है Obviously, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे ठीक है और वॉल्यूम की मेजरमेंट करेंगे इज इट ओके वॉल्यूम मेजर और वहां पे क्या था प्रेशर मेजरमेंट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर चेंज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम 
and it is mandatory constant volume nahi rahega to pressure increase hi nahi karega theek hai so abhi kaisa hoga isme aur iske baad ek aur method rehta hai basically hum logon ne optical isomerism bhi padha tha na हेलो हेलो यानी यानी हेलो यानी इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर ए है आफ्टर टी वन टाइम कंसेंट्रेशन ए माइनस सिक्स है टाइम पर ए माइनस एक्स टू है टी इन्फिनिटी पर ए माइनस टू जीरो हो जाएगा इसका कंसेंट्रेशन इनिशियली जीरो जीरो रहेंगे बाद में टू एक्स वन एंड दिस विल बी पॉइंट फाइव एक्स वन टू एक्स टू पॉइंट फाइव एक्स टू एंड हियर इट विल बी टू ए पॉइंट फाइव ए ठीक है सो so, अगर इसका इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम है इनिशियल वॉल्यूम 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 सो अभी हम इस चीज को अगर हम ग्राफ वगैरह पे प्लॉट करते हैं वॉल्यूम चेंज को तो हाउ इज इट गोइंग टू लुक लाइक अगर ये फर्स्ट ऑर्डर तो बेसिकली हमको फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं ये प्रूव करने के लिए क्या करना होगा ये ये वॉल्यूम्स की कैलकुलेशन करनी होगी ठीक है बेसिकली इन्हीं वॉल्यूम्स के बेसिस पर मुझे मैं इक्वेशन सेट कर सकता हूं अल्टीमेटली मुझे चाहिए क्या द के शुड बी इक्वल टू वन बाई टी एल एन कंसेंट्रेशन ए नॉट डिवाइडेड बाई ए टी और इसको हम वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में देखने की कोशिश कर रहे हैं एंड राइट ना वॉल्यूम के बेसिस पर एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं सो फाइनल वॉल्यूम जो है मेरा एट इंफानाइट टाइम दैट इज गोइंग टू बी 2.5 2.5 टाइम्स द इनिशियल वॉल्यूम जो भी इनिशियल वॉल्यूम लिया है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इट इज गोइंग टू बी 2.5 टाइम्स तो इनिशियल वॉल्यूम में इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या वी इनिशियल क्या हो जाएगा मेरा वी इनिशियल या वी नॉट विल बी इक्वल टू जो भी मेरा वी इन्फिनिटी आया दैट डिवाइडेड बाई टू पॉइंट फाइव टाइम्स इज इट ओके
यस सो सी या तो एक तो ये है कि टोटल वॉल्यूम मतलब टोटल वॉल्यूम हमको मिले तो हम इसको एनालाइज कर सकते हैं अगर टोटल वॉल्यूम मिलता है एट एनी टाइम और जैसे प्रेशर का टोटल मिला था या मान लो मुझे कोई एक कंपोनेंट मिलता है जैसे ये कंपोनेंट ऑक्सीजन का वॉल्यूम सिर्फ दे दिया गया और उसके बेसिस पर बोला गया तो वी जस्ट हैव टू इंटेलिजेंटली यूज द डेटा इंटेलिजेंटली यूज द डेटा टू गेट द वैल्यू ऑफ ए ए माइनस एक्स वन एंड ए माइनस एक्स टू बात समझ में आ रही है अगर ऑक्सीजन का डेटा दिया गया तो हम लोग कैसे करेंगे <coughs> ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मान लीजिए वी इन्फिनिटी वी ऑफ ओ टू वी ऑफ ओ टू एट इन्फिनिटी दिया गया हो जाए तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इट विल सिंपली बिकम वी टू इन्फिनिटी बाय सॉरी मल्टीप्लाइड बाय टू क्योंकि ये हाफ ए इज इक्वल टू आ रहा है पॉइंट फाइव ए है राइट सिमिलरली एक्स वन क्या हो जाएगा X1 will be यहां पर v O2 at time t1 into 2 is it okay yes and x2 टू क्या हो जाएगा एक्स टू विल बी इक्वल टू ट्वाइस वॉल्यूम ओ टू एट टी टू अब मैं यहां पर इक्वेशन में रख दूंगा इन वैल्यूज को अगर O2 मुझे पता है तो सो इट शुड फिट इन समथिंग लाइक दिस वन बाई टी इज इन टू वन बाई टी वन एल एन ए नॉट ए नॉट इज वी ओ टू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई वी ओ टू इन्फिनिटी माइनस ठीक है टू टू दोनों में से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर टू और यहाँ पर टू रहेगा जो कैंसिल हो जाएगा एंड uh, ये आना चाहिए और फिर दिस शुड ऑल्सो भी इक्वल टू अगर मुझे प्रूव करना है कि फर्स्ट ऑर्डर है इट शुड कम आउट लाइक दिस ऑल्सो एल एन टू वी ओ टू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय टू इन टू O2 infinity minus O2 ठीक है इज इट ओके और दोनों का वैल्यू अगर सेम आ रहा है तो वी कैन से दैट इट इज फर्स्ट ऑर्डर रियक्शन ये ना दे करके मतलब अगर टोटल वॉल्यूम दिया रहे तो टोटल वॉल्यूम के साथ कैसे रिलेशनशिप में जाएगा ये तो वी नॉट मैंने यहां पे बताया 2.5 पॉइंट फाइव टाइम्स हो जाएगा सो so, अगर टोटल इफ टोटल वॉल्यूम इज गिवन इफ टोटल वॉल्यूम इज गिवन तो फिर बी टोटल एट इंफिनिटी ठीक है और डिवाइडेड बाय 2.5 पॉइंट फाइव विल बी इनिशियल वॉल्यूम राइट और वी नॉट इज इट ओके ये पहला रिलेशनशिप हमारा रहेगा दूसरा रिलेशनशिप यहां पर मतलब या तो यहां पर ये इनफाइनाइट वाला वॉल्यूम दिया रहे या फिर हो सकता है इनिशियल वॉल्यूम अगर दिया हुआ है तो हमारा काम और आसान हो जाएगा इजेंट इट अगर हमको डायरेक्टली ये दिया हुआ है इट्स वेरी गुड फॉर मी अगर इनिशियल वाला ना दे करके इन्फानाइट वाला दिया हुआ है तो भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं इस तरीके से रिलेट करके एम आई मेकिंग सेंस अब इंटरनल पॉइंट में मान लो टोटल प्रेशर दिया हुआ है टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है जैसे एट टाइम एट टाइम टी टोटल वॉल्यूम इज टोटल वॉल्यूम इज वी टी वन ठीक है या वी टी डैश तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 
this plus this plus this that is a minus 1.5x oh, sorry plus 1.5x 1 a have v naught v naught plus 1.5x is equal to vt dash 1.5x is equal to vt dash minus v naught and x is equal to 2 by 3 into vt dash minus v naught is this okay a minus x nikal lenge hum log ये x1 है सिमिलरली x2 हम निकाल सकते हैं a plus 1.5 x2 is equal to v not plus 1.5 x2 is equal to vt double dash यहाँ पर total pressure जो है double dash है concentration में total pressure is V dash और यहाँ पर total pressure जो है वो double dash है so मेरा point ये है कि अलग अलग तरीके के information से कर रहे हैं total volume sorry pressure बोल गया total volume is equal to और V dash V T dash और यहाँ पर टोटल वॉल्यूम जो है टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वीटी डबल डैश इज इट ओके Is it clear? Yes, sir. Okay. So, uh, इससे मैं x2 calculate कर सकता हूँ. x2 will be vt double dash minus v naught into two by three. दोनों values आने के बाद मैं a minus x1 calculate कर सकता हूँ. a minus x1 uh, x1 is simply uh, v naught minus two by three. Vt dash minus V naught. This will become five by three. V naught minus two by three. Vt dash. A minus x two जो है ना वो बिकम. V naught minus फिर से वही सो यहाँ पर बीटी डैश के बदले बीटी डबल डैश हो जाएगा डायरेक्टली लिख देता हूँ पाइ पाइ थ्री एक सेकंड लिख देता हूँ सो इट विल बिकम बी नॉट माइनस टू पाइ थ्री बीटी डबल डैश माइनस बी नॉट एंड दिस विल मेक इट पाइ पाइ थ्री बी नॉट माइनस टू बाय थ्री बीटी डबल डेंस ठीक है और अब इसको एलएन पर ले करके हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे एंड वेल ट्राइ टू फाइंड आउट व्हाट सॉर्ट ऑफ ग्राफ और व्हिच ग्राफ इस कमिंग आउट तू बी लीनियर अगर टाइम एलएन का ग्राफ आएगा टाइम एलएन वॉल्यूम एलएन वॉल्यूम का ग्राफ अगर हमारा स्ट्रेट लाइन आता है तो वी आर गोइंग टू सेट टू बी अ दिस थिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर नहीं आता है वन बाय वी का अगर कर्व अगर स्ट्रेट लाइन आएगा तो इट विल बी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और वी नॉट बी के साथ अगर टाइम का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है तो वी आर गोइंग टू कॉल इट एस जीरो ऑर्डर रिएक्शन और जनरली इस वाले केस में ये फर्स्ट ऑर्डर है तो 
अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका रिएक्शन इस तरह का है ग्राफ आएगा सो बेसिकली ग्राफ के बेसिस पर ही हम ये बता सकते हैं कि कैसा होता है नेक्स्ट थिंग इज ऑप्टिकल वाला जो मैं बता रहा था आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट the last variety in this case is fourth one is acha in sab mein ho kya raha hai kar kya raha hai hum log basically hamara jo concentration term hai initial and final उसमें एक जगह पे हम प्रेशर से रिप्लेस कर रहे हैं दूसरे जगह पर वॉल्यूम से रिप्लेस कर रहे हैं अभी तीसरे जगह पर ऑप्टिकल रोटेशन से रिप्लेस कर रहे हैं और सबसे पहले वाले में एक्चुअली कंसेंट्रेशन को ही फाइंड कर रहे थे वहां पे कुछ रिप्लेस नहीं कर रहे थे राइट सो so, कंसेंट्रेशन जनरली होता क्या है अभी देर इज समथिंग कॉल्ड सुक्रोच ये डायमर होता है और डायमर नहीं एक्चुअली इट्स कंबाइंड और और कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज एंड फ्रोक्टोज इसको डबल शुगर बोलते हैं ये ये क्या बोलते हैं
there is something called saccharides or saccharides okay or saccharides ya uh, saccharides jo hote hain uh, they are simplest unit of sugar okay glucose and fructose are its example there are many other glucose and fructose and sucrose glucose and fructose ko milane se sucrose banta hai and under suitable conditions like h plus ke presence mein sucrose may dissociate into glucose and fructose okay inherent tendency aisi hoti hai ki sucrose jo hota hai wo dextro rotatory hota hai theek hai yani plus rotation is the ग्लूकोज जो है इसका भी प्लस रोटेशन होता है और फ्रुक्टोज जो है उसका प्लस रोटेशन नहीं होता है वो माइनस रोटेशन होता है ठीक है दूसरा इंफॉर्मेशन इसमें ये होता है कि किसी भी चीज का जैसे ये है तो इसका रोटेशन कितना होगा देर इज समथिंग कॉल्ड एज स्पेसिफिक रोटेशन ठीक है स्पेसिफिक रोटेशन स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है वो इसके मॉलिक्यूल्स की इनहेरेंट टेंडेंसी वो जो होती है ना जैसे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हम लोग को पता होगा ठीक है किसी मटेरियल का उसका लेंथ वेंथ बढ़ाने से उसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस नहीं बढ़ता है लेकिन लेंथ बढ़ाने से उसका टोटल रेसिस्टेंस बढ़ जाता है तो रेसिस्टेंस जो होगा मटीरियल का किसी भी चीज जो भी मिली हुई है हमको वो किस चीज पर उसके डायमेंशन पे भी डिपेंड करेगा लेकिन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो होता है वो उसके डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है Am I making sense? Yes. Similarly, specific rotation by any optically active molecule is its inherent tendency and it is independent of concentration. ठीक है नेट रोटेशन जो होता है दैट इज स्पेसिफिक रोटेशन इन टू योर कंसेंट्रेशन specific rotation of any optically active compound is or any optically active compound is its ठीक है नेट रोटेशन इज इक्वल टू concentration into concentration into specific rotation specific rotation theek hai ab suppose sucrose ka hum do specific rotation jo hai wo alpha not प्लस अल्फा नॉट लेते हैं या मे बी प्लस अल्फा वन नॉट ठीक है ये है प्लस अल्फा टू नॉट और ये लेते हैं माइनस अल्फा थ्री नॉट ठीक है तीनों क्यों ले रहे हैं इंफॉर्मेशन जो होंगे वो कैसे होंगे हमें नहीं पता है इट मे बी गिवन दैट सुक्रूज का डेटा निकाल के सिर्फ दे दिया गया हो एट थ्री डिफरेंट टाइम्स या फिर ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का इंडिविजुअल डेटा दे दिया गया हो ठीक है या तीनों का सम टोटल डेटा भी दिया जा सकता है बात समझ में आ रही है और उसके बेसिस पर निकालने के लिए बोला जा सकता है एनी ऑफ द पॉसिबिलिटी इज देयर ये बात समझ में आ रही है तो अब हमारे लिए क्या टास्क रहेगा 
अगर मान लो सुक्रोज का सिर्फ दिया गया ठीक है सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज है इसका कंसेंट्रेशन ए है ये नीचे लिए जीरो जीरो रहेंगे ए माइनस एक्स होता है या एक्स वन होगा और फिर ए माइनस एक्स टू होगा और इन्फिनिटी पर ए माइनस ए होगा यहाँ पर एक्स वन एक्स वन एक्स टू एक्स टू और ए is equal to zero, is equal to t, is one, is equal to t two, t is equal to infinity. अब अगर सुक्रोज का रोटेशन हमको दिया हुआ है, तो सिर्फ सुक्रोज का रोटेशन दिया हुआ है, बाइफरकेट कर, ठीक है? और बाकी इनफॉरमेशन दिया हो या ना दिया हो, तो we don't have to bother much. यहाँ पर नेट रोटेशन अगर दिया हुआ है तो नेट रोटेशन इनिशियल जो वैल्यू दी रहेगी मान लो नेट रोटेशन थीटा नॉट दिया हुआ ठीक है ये इनिशियल हो जाएगा अगर इनिशियल वाला है तो एट टाइम टी वन पर भी वैल्यू दिया हुआ है तो से थीटा टी वन एंड थीटा टी टू ये ए के प्रोपोर्शनल ये ए माइनस एक्स के प्रोपोर एक्स वन के प्रोपोर्शनल ये ए माइनस एक्स टू के प्रोपोर्शनल कुछ करना ही नहीं है वी जस्ट हैव टू फिल इन द डेटा एंड गेट द फाइनल आंसर ठीक है एम आई मेकिंग सेंस K will be equal to yeah. one by T one ln yeah T into ln T not by eighty that is one by T one ln theta not by theta T one one by E2 is equal to ln theta non by theta e2 ठीक है and we are done ये दोनों बराबर आ गए तो k equal हो जाएगा और this will also prove that these things are in straight line and we proved it to be a first order reaction अगर ये होता है तो second order होता है तो accordingly Values will uh, take the course. Anyway, the next thing is, अगर ये इसका rotation ना दे करके मान लो glucose का या fructose का rotation दिया गया, ठीक है? Glucose या fructose का दिया गया, तो क्या होगा? एक तो हमको theta infinity दिया जा रहेगा, theta infinity, right? और यहाँ पर theta at time e2 दिया रहेगा और theta at time t1 दिया रहेगा, right? This theta t1 of is actually for glucose and sucrose. That means they are ah uh, compared to x1 and x2, right? इस केस में theta t1 and theta t2 तो t2 क्या होगा? Actually, theta t1 t2 ने लिखते हैं theta dash and dash लिखते हैं, ठीक है? It will be corresponding to either this, ठीक है? अगर इसकी value दी हुई है तो, और अगर नहीं दी हुई है, इसकी value दी हुई है तो इसके corresponding होएगा। अब ऐसे scenario में a minus x कैसे हम generate करेंगे? a minus x1 will be what? a minus x1 will be theta infinity minus theta t1 plus is it okay or a minus x2 ke yeah. corresponding kya hoga theta infinity 
minus theta d2 dash is it okay and yes sir agar unka glucose fructose diya hua hai koi baat nahi hai it is going to be ab is scenario mein hamara kya hoga 1 by sorry k is going to be equal to k should be equal to 1 by t ln a not by a t 1 by t1 ln uh, theta infinity by theta infinity minus theta t1 dash theta is equal to 1 by t1 ln theta infinity divided by theta infinity minus theta two dash ठीक है ये सेम आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड वी आर डन अब इसमें आखिरी केस जो है वो ये है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग इंडिविजुअल वैल्यूज ठीक है ये नेट रोटेशन भी दे सकता है राइट right? तो किसी भी टाइम पे नेट रोटेशन जैसे अब नेट रोटेशन इनिशियल मिल जाएगा तो इनिशियल नेट रोटेशन क्या होगा वो ए के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा राइट बात समझ में आ रही है थीटा जीरो विल बी प्रोपोर्शनल टू ए ये क्या है तो रोटेशन to four solution or solution theta yeah. aur yahan par theta t1 jo milega humko ya theta 1 isko bol lete hain this will be equal to iska kal se ha bolo hello हेलो थीटा इंफिनिटी थीटा जीरो से रिलेटेड होगा ना क्योंकि दोनों का हां बिल्कुल से नहीं ही होगा बिल्कुल रिलेटेड होएगा बट अलग-अलग केसेस के लिए जैसे यहां पर थीटा इंफिनिटी जो होएगा वो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोस या फ्रुक्टोस के या फ्रुक्टोस या फिर ग्लूकोस का जो ऑप्टिकल रोटेशन स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन जो होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे कंसंट्रेशन को तो थीटा इंफिनिटी uh, मिलेगा जबकि थीटा जीरो जो होगा दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इनटू इट्स स्पेसिफिक रोटेशन रहेगा सो दे विल डेफिनेटली बी रिलेटेड बेसिकली ये रहेगा कि थीटा इंफिनिटी बाय ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सुक्रोज ठीक है आर नॉट सुक्रोज सॉरी अल्फा नॉट सुक्रोज स्पेसिफिक रोटेशन will be equal to a baat samajh mein aa rahi hai ya fructose ke liye value hai to alpha not fructose is equal to a is it okay yes sir yes they are related no doubt they are indicating the same a value but after being multiplied to a different alpha not that is a specific rotation angles theek hai na yes sir ओके, सो अभी थीटा वन ये जो केस होगा ना अगर होल सॉल्यूशन का दिया हुआ है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा क्यों कॉम्प्लिकेटेड रहेगा मैं बता देता हूं इट इज गोइंग टू बी पहला वाला जो है उसका हमने अल्फा वन नॉट लिया है सुक्रोज का इनटू ए माइनस एक्स वन रहेगा प्लस अल्फा टू नॉट इंटू एक्स माइनस अल्फा थ्री नॉट इंटू एक्स वन सो ये तीनों का सम होएगा ठीक है अब ये टर्म को छोड़ देता हूं मैं मतलब अल्फा वन नॉट ए एंड बाकी सबको एक साथ कलेक्ट कर लेता हूं तो हाउ इज इट गोइंग टू बी माइनस 
alpha one naught plus alpha three naught minus alpha two naught into x one. Okay. Theta one zero one. That is going to be given something like this. Is it okay? Yes. अब इसमें से x1 अगर मुझे ढूंढना है तो दूसरी चीज ये थीटा नॉट जो है दैट इज नथिंग बट थीटा नॉट इज नथिंग बट अल्फा वन नॉट ए ठीक है इसके बदले में मैं थीटा नॉट लिख देता हूं दिस वुड बी नोन टू मी एंड ये थीटा वन है so, एंड ये बाकी चीजें हैं अल्फा वन नॉट प्लस अल्फा थ्री नॉट माइनस अल्फा टू नॉट इंटू एक्स वन सो नॉट माइनस थीटा वन डिवाइडेड बाय दिस नंबर माइनस अल्फा टू नॉट इज इक्वल टू एक्स वन हो जाएगा ठीक है ए माइनस एक्स वन हमको निकालना है राइट ना यस दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू थीटा नॉट बाय Alpha one naught minus this entire theta naught minus theta one. Now basically values will remain, so it will be a little easier to solve. If values will not remain, so it is going to be more complicated. But the wholesome idea is this one. Okay, this is the wholesome idea. 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 Okay, this is the wholesome idea डू द कैलकुलेशन वन के क्या हो जाएगा यहाँ पर इट विल बिकम वन बाई टी इन टू एल एन इनिशियल सॉरी ए विच इज थीटा नॉट बाई अल्फा वन नॉट इट इज इंडिकेटर ऑफ ए और ये ए माइनस एक्स दैट इज थीटा नॉट डिवाइडेड बाई अल्फा वन नॉट माइनस थीटा नॉट माइनस थीटा वन Divided by alpha one naught plus alpha three naught minus alpha two. Is it okay? This के through हम के निकाल लेंगे और दूसरे वाले के लिए भी a minus x two भी हम निकाल सकते हैं इसी तरीके से ठीक है ना? जैसे x one को निकाला हमने वैसे x two भी तो निकाल सकते हैं ना? यहाँ पर एक theta two value आएगा ठीक है? And और दोनों की वैल्यू सेम रही वन बाई के दूसरे वाले के लिए निकाल लेंगे और वैल्यू अगर सेम रहती है तो वी कैन से दैट दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर ये थोड़ा कैलकुलेशन के मामले में ये कॉम्प्लेक्स होता है दिस इज गोइंग टू बी अ कॉम्प्लेक्स वन विथ रेस्पेक्ट टू कैलकुलेशन ठीक है बट हैंडल किया जा सकता है नंबर वन नंबर टू इसके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया तो चांसेस ऑफ दिस बींग इज वेरी लिटल ठीक है इसको लेकर के कोई क्वेश्चन पूछा जाए दैट इज वेरी वेरी रेयर जे एडवांस तक में भी ओलंपियाड वगैरह में इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ठीक है वहां पे टाइम रहता है सॉल्व करने के लिए दैट इज फिजिबल बट और डिस्क्रिप्टिव होता है तो आप जो भी लिखोगे वो कॉन्सेप्ट आपके जज किए जाते हैं बट ऐसे वाले में जेई एडवांस में ये क्वेश्चन पूछने का कोई सेंस नहीं बनेगा हाँ यहाँ पर सुक्रोज का या ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का रोटेशन देकर के आपको एनालिसिस वाले ही कराया जा सकता है ठीक है एंड दैट इज वेरी मच ड्यूएबल इज इट ओके यस सर सो यहां तक की चीजें हमको क्लियर हो गई हैं कोई डाउट नहीं है ना नो सर ओके ठीक है तो आज के लिए हम लोग मैं यहीं पे रुकते हैं क्योंकि अब जो आगे मैं पढ़ाऊंगा हाँ बोलो ना सर वो आपने जो एग्जाम का टाइम टेबल भेजा था ना तो उसके हिसाब से थर्सडे को एग्जाम होने चाहिए थे लेकिन थर्सडे को टाइम टेबल मतलब पूरा भरा हुआ है और फ्राइडे को नहीं है फ्राइडे को एम है टाइम टेबल 
हाँ हाँ तो वो पेपर देखो तुम्हारे लिए ऐसा रहेगा पेपर में बना के उसमें अपलोड रखूंगा रहेगा एंड इफ यू कैन अटेम्प्ट इट द वेरी नेक्स्ट डे यू गेट फ्री ओके सर इज इट ओके ओके सर तो मतलब ये ऐसे हाँ बोलो तो केवीपीवाई के बारे में बता दीजिए ना क्या एग्जैक्टली क्या होता है वो वेन्यू वेन्यू वगैरह मतलब उसमें क्या आपको जानना है सेंटर कहाँ पे होगा उसका वो एग्जाम का एक सेकेंड ये चीज के लिए ना मुझे